Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, hola. Sí, se escucha, maestro. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ya no tengo a nadie en espera. Bueno, les voy a compartir pantalla. Este es su classroom. Ahorita les pongo en el chat el código. Me dice si ¿sí les aparece. Sí, pero okay. aparece. Bueno, entonces ya váyanse este, registrando. Y les voy explicando lo que ya publiqué. Bueno, los chicos que estuvieron conmigo en segundo, pues ya la dinámica va a ser exactamente lo mismo. Lo que cambia pues es el programa, el contenido, el temario, que ahora es de tercer semestre. Pero vamos a trabajar de la misma manera. Para los que no han trabajado conmigo, Este, les voy a explicar rápidamente. Bueno, la primera publicación que les puse ahí en su classroom es este, pues una presentación curricular. ¿no? Lo que he estudiado y la experiencia que tengo. Para que conozcan un poquito de mí. La siguiente publicación es el link del, eh, bueno, es el enlace de Zoom que vamos a estar ocupando todo este semestre y que es el mismo en el que se están conectando a Vita. Es recurrente. Pero se los volví a poner aquí. Y también les puse el horario de sus sesiones de Zoom. Ustedes son de tercer semestre, tienen... A ver. Vamos a dividirlo de la siguiente manera. Van a ser tres horas o tres sesiones más bien, ¿verdad? Porque la sesión de Zoom dura 40 minutos. Tres sesiones de Zoom a la semana. Nada más, chequenme en su horario si estoy bien. Serían los lunes, martes y jueves las sesiones. Si sí nos toca, ¿no? Esos tres días. No importa si dicen su horario laboratorio, el chiste es de que, de que no se empalme con alguna otra asignatura. Sí, ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces sí. esos serían los días y, y la hora. La hora pues siempre va a ser a las seis. Lunes, martes y jueves son los días que vamos a estar viéndonos por Zoom. Y las otras horas pues bueno, van a ser divididas en algunas actividades que les voy a ir dejando. Y lo del Digital Book. Ahorita platicamos un poquito más de eso. Bueno, la siguiente publicación que tienen ahí en su Classroom es el grupo de Facebook del grupo. Ahí denle, ahí denle clic para empezar a unirse. Los voy a ir aceptando poco a poco. Cuando hay alguna situación o más bien el canal de comunicación que más utilizo, pues es el Facebook y Messenger. Por ahí nos podemos contactar más rápido. Profe. Sí. Eh, disculpe, pero en mi horario sale lunes, martes y miércoles del 3 y 11. ¿Y el jueves qué tienes a las 6? El jueves a las 6 es... Ah, es laboratorio, cierto. Uh -huh. Disculpe. No, no te preocupes. Ok, entonces, este, tanto Facebook como Messenger es más este, el canal que yo ocupo para, para comunicarnos. Para una situación, una duda, que yo me haya equivocado en las calificaciones o que no les haya revisado algo, etcétera, más fácil por ahí. Y después la siguiente es el encuadre y las recomendaciones de Zoom. En las recomendaciones de Zoom, pues bueno, es... Son algunas sugerencias que hizo la unidad informática de ahí de la Boca 3 
son algunas normas. Creo que ahorita pues, todos tienen su nombre, ¿verdad? Entran con su nombre, entonces no hay ningún problema. Y ya casi todos los profesores, o más bien todos los profesores se los piden. Nada más agreguen un apellido, por ejemplo ahí Adrián, si puedes agregar un apellido para saber quién eres y déjenme ver todos los que nada más tengan su nombre, pónganle su apellido por favor igual para el Classroom utilicen este, su nombre de favor empezando por apellidos a ver, a ver. Uh -huh. así exactamente Por ejemplo, aquí, Jaco Ubu. Jaco Ubu, cámbiale, por favor, porque si no, a la hora de registrar las actividades, no sé quién eres. Bueno. Y el siguiente documento es, un, es el encuadre. Es, son las variables y los porcentajes con los cuales voy a evaluarlos. Su semestre tiene cuatro unidades y así las vamos a manejar. Así están divididas. Eh, bueno, el programa del Politécnico para Medio Superior en la unidad de aprendizaje de inglés 3 contiene cuatro unidades didácticas. Entonces la 1 y la 2 es la que vamos a ver en el primer departamental, en la primera evaluación. Después la unidad didáctica 3 en el segundo y acabamos con la 4 en el tercer departamental. Es por eso que el primer departamental tiene este el 40%. Y las otras dos, segundo y tercero, el 30. ¿Qué es lo que les voy a evaluar o qué es lo que vamos a estar trabajando durante el semestre o en cada departamental? Pues bueno, son estas cuatro variables. La primera es este, las tareas de Classroom o Teams, algunos compañeros de la academia van a ocupar Teams en mi caso voy a ocupar Classroom Ese, esa variable tiene el 20% y la plataforma del Digital Book que es el Digital Book como el que ustedes ocuparon en primero y segundo ahorita platicamos de eso, va a valer el 30% y después viene el examen algunos compañeros van a ocupar Google Forms, Edmodo, algunos otros Schoology. Nosotros vamos a estar trabajando los exámenes por Edmodo, ¿no? Entonces, los que ya trabajaron conmigo el semestre pasado ya tienen su cuenta, ya nada más van a agregar el código. Ahorita también les, te, les digo dónde está el código. Y los que no, pues bueno, también les puse ahí unos tutoriales para que... Vean el video y se vayan registrando. Como recomendación, váyanse registrando ya de una vez. Ese de Edmodo lo vamos a ocupar hasta la semana de evaluación. Pero de una vez váyanse registrando porque el mero día y van a ver, van a ver que algunos de sus compañeros van a estar este, en ese momento pidiendo el código y registrándose. Entonces nos quita tiempo el día del examen. Y andan a las carreras y se ponen nerviosos y pues van perdiendo tiempo. Y por último viene la evidencia integradora. Ahorita este semestre que es de agosto a principios de enero. Así lo hicieron ahora en el calendario. Bueno, ya vamos a acabar este mes. Casi, bueno, estamos a 16. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son cuatro meses reales de este semestre este semestre es más corto que el anterior es realmente como un cuatrimestre entonces nos vamos a ir rápido para abarcar todas las unidades y volviendo al tema de esta evidencia integradora en el mes de octubre, noviembre nosotros en la Academia de Inglés hacemos una actividad de Halloween entonces ahí los que estén interesados no es para todos bueno, me refiero a que no es obligatorio. Si ustedes quieren participar, adelante. Y ya tendrían ese porcentaje. Los que no quieran participar, pues bueno, eh, 
este porcentaje se le sube aquí en, el, en los exámenes, entonces ya vale el 50%. Ahorita les platico de qué se trata esa evidencia integradora. Bueno, ahí está su código de Classroom, ya se, está, se empezaron a registrar. Y este va a ser el 20%, las tareas integra, eh, entregables. Realmente son, no son tareas. Como estábamos viendo ahí en el horario de las sesiones de Zoom conmigo, vamos a estar trabajando tres días a la semana. En cada una de las sesiones yo les voy a dar información, este, temas. Vamos a abarcar el programa. Entonces vamos a suponer que en una clase veamos vocabulary. En otra clase veamos reading. En otra vamos a ver grammar. En la siguiente vamos a ver listening. Y así, hasta que terminemos la unidad. Y al final de cada unidad practicamos un poquito de speaking, un poquito de writing. Ahorita que estamos a distancia es un poquito complicado, pero pues sí, tratamos de trabajar, aunque sea al final, esas dos habilidades. Y esos apuntes son los que ustedes me van a subir en cada sesión en su classroom. Eso va a valer el 20%. De su 30% del digital book, pues bueno, ahora el que van a estar ocupando es este color azul, que es nivel B1. El que ustedes ocupaban en primero y segundo era nivel A. No recuerdo si era A1 más o A2 más, pero era color naranja. Ahora va a ser este azul. Y el código para que ustedes se registren en la clase de su grupo del 3 y B11 con su digital book es este. Uh -huh. Se van a registrar de la misma manera. Si no, si no se acuerdan cómo se registraron o cómo adquirir el digital book, todo es en línea. Ahorita no pueden ir a la escuela, nosotros tampoco. De repente los profesores tenemos que ir a firmar documentos y así, pero alumnos no hay. Entonces todo es en línea y también les puse en su classroom unos tutoriales en relación a eso. El examen de modo, ¿verdad? Aquí está mal, le puse 3 y B1, pero es 3 y B11. Este, lo voy a corregir y lo vuelvo a subir, pero bueno, es 3 y B11. El código para que ustedes se registren en en Edmodo para sus exámenes, les vuelvo a repetir, es este. Y este examen tiene el 20, no, el 30%, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Sí, el 30%. Y lo que les comentaba de la evidencia integradora, si ustedes están interesados en participar en esta actividad, en este evento que va a realizar la Academia de Inglés de Turno Vespertino, bueno, esta es la página de, de la Academia. English Academy CC3, Afternoon Shift. La siguen y ahí se va a publicar qué es lo que se va a realizar a grandes rasgos. Pues bueno, es un concurso en donde ustedes realizan un disfraz. Este diseño propio, temática propia, con materiales reciclables. Y hacen un video en donde van a utilizar el speaking van a explicar el proceso de cómo hicieron ese disfraz y van a explicar por qué la temática de ese disfraz, todo en inglés, a su nivel, tercer semestre. Entonces, si ustedes están interesados en, en participar, pues bueno, ya tendrían ese 20% de la evidencia integradora. Si no es lo suyo este tipo de eventos, que también es respetable, no hay problema. Este, ese 20% se va a este de acá arriba, que son los exámenes, para que sean el 50%. Después vienen las sesiones de Zoom, que son de apoyo al aprendizaje para ustedes. No, yo no tomo asistencia. Se pierde mucho tiempo en eso. Ya, si quieren aprender o quieren entender los temas, pues a ver. Adelante, no hay problema, ustedes están invitados. Otra cosa, ahí, ahí sí, este, 
este 20% de los apuntes pues va por relación a, a estas sesiones de Zoom, ¿no? Entonces tendrías que estar en las sesiones para ir haciendo tus apuntes. Y los canales de comunicación, bueno, pues ya les repito otra vez, es el Facebook del grupo, eh, ya Messenger es más rápido, o el Gmail de, del Classroom, pero a veces se me hace un poquito más, más lento la comunicación. Casi no lo reviso mucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Yo, bro. Dígame. Este, por ejemplo, este, ¿va a haber examen de saberes? Uh -huh. sí, sí, en todos los semestres hay. Ah, y, ok. Eh, y así como te hiciste registro, bueno, sí, me, nos dijeron en la academia que va a ser exactamente lo mismo. Ah, okay, tienes pero... que registrar en la subvención académica y hacer todo el, la gestión. Ok, bro. Uh -huh. Está bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Después. Ah, bueno, aquí me preguntó Marco, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok. Bueno, mientras haces el examen, sí te recomiendo que vayas haciendo tus apuntes. Sí, etcétera, profe. ¿no? Es lo ya, que ya si lo... Se me sí, sí. Ya si lo exentas, pues ya. Porque luego a veces este, se confían, hacen el examen, no lo pasan y pues ya pasó tiempo, ¿no? Profe, y una duda. Sí. Por ejemplo, si paso el examen de saberes, por ejemplo, saco seis, digamos. Este, ¿Yo puedo decidir si me quedo con esa calificación o seguir con las clases? Mm. Eso no lo sé. Creo que no. Ya se te asienta en el SAES. Pero déjame preguntar, ¿no? Ok, profe. Uh -huh. Está bien. Uh, disculpe, profesor. Dígame. Este, no alcancé a escuchar bien. Este, ¿Hasta cuándo más o menos se tienen las fechas de que se pueda hacer el examen de, de saberes? No nos han dado las fechas ahorita. Uh -huh. no, los, no los han dado, pero me imagino que como ahorita está muy apretado el, el calendario, porque les vuelvo a repetir que son cuatro meses, este, siempre la academia nos mandan las fechas y ya yo las voy a publicar aquí en, en su clase. Ok, muchas gracias. Uh -huh. Y después aquí, en esta última publicación que está hasta ahorita, pues vienen los tutoriales que les comentaba. Uno es para la adquisición de su material, el otro es para que se registren en el grupo y el otro es para que se registren en Edmodo. Los códigos vienen aquí, en el encuadre. Es el que les acabo de mostrar. Aquí está el código de Book y aquí está el código de Edmodo. Y pues ya, eso sería todo. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No, profe. ¿No? Ok. Algunos de los compañeros tienen luego a veces problemas con el internet o no sé, alguna otra situación que salga de sus manos y no pueden estar presentes en las sesiones de Zoom. Es por eso que yo grabo las sesiones y las voy poniendo ahí en su Classroom para que la chequen uh -huh, y después manden el apunte. Obviamente se les da flexibilidad si son dos, tres veces, pero si es diario, pues luego, luego uno identifica quién es el que les manda las actividades siempre a destiempo. Y no se confíen porque eh, de repente yo cierro el, el Classroom y ya ustedes no pueden subir sus apuntes. Entonces vayan tratando de hacerlos ese mismo día para que me lo manden y este, solamente hagan ese uso de, de, bueno, de esa flexibilidad que les comento de subirlo después pero no tan seguido. Como recomendación. Digo, ya ahorita ya está en el tercer semestre. Dicen que el tercer semestre es el filtro. Dicen, ¿no? Quién sabe, no me consta. Entonces, ¿qué más les iba a comentar? Creo que ya es todo. 
Uh -huh. Es todo. Si ya no tienen alguna pregunta, comentario, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana para empezar ya con el programa. ¿Ok? Sí, profe. Ah. Soy un profe. Sí, profe, sí, profe. Nos vemos, que estén bien. Igualmente, profe. Bueno, hasta, hasta luego, hasta luego. Igualmente, hasta luego.